Aquí la tienen, la famosa tienda que salió en Los Simpsons, la famosa tienda donde se tomó una foto Billo, que está en medio de la nada, la famosa tienda Prada Marfa. Como pueden ver, pues en sí no es una tienda. Si entramos aquí, pues no tiene manija, no tiene cómo entrar, no hay un cajero donde te puedan atender. Al poco tiempo empezaron a vandalizarla y se robaron ahí algunas prendas. Y ahorita en la actualidad, pues al mero fondo, pues tenemos una cámara que siempre está monitoreando. Estamos en medio de la carretera, para ser exactos, en la carretera 90, que es de, de la carretera de Texas, que va hacia la frontera, hacia Okinawa. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nos llamó mucho la atención. Ya habíamos leído poco de esto, pero no lo creíamos hasta verlo con nuestros propios ojos. Tardamos en encontrarlo, como ves, se nos hizo de noche, pero lo vimos y tuvimos la suerte de que este lugar, pues por dentro, tiene luces. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la famosísima tienda Prada, que está en medio del desierto, en medio de la nada, en medio de kilómetros y kilómetros de civilización. La civilización más cercana es el pueblo de, el pueblo de Marfa, por eso se llama así Prada Marfa. Pues esta tienda es muy famosa. ¿Por qué le digo que es famosa? Porque ha salido hasta en un capítulo de Los Simpsons, para ser más o menos exactos, en la temporada 11. No, no recuerdo muy bien qué número de, de capítulo, pero en la temporada 11 sale esta famosísima tienda. Cuando habrá Simpson, el abuelo, el abuelo Simpson se pierde, no, no, no recuerdo muy bien por qué se pierde, pero llega hasta este lugar y Homero Simpson lo busca y una de las escenas de Homero Simpson es que Homero Simpson está aquí de este lado, miando, sale Homero aquí ya, ya abrochándose la, la bragueta, de hecho creo que la tengo abierta y lo ve Mark y creo que Bart Simpson los ve y sale así como que, ah, ¿qué pasó? ¿Pero por qué es tan famosa esta tienda? ¿Por qué está en medio de la nada? ¿Por que está a kilómetros y kilómetros de la civilización como pueden ver pues en sí no es una tienda si entramos aquí pues no tiene manija no tiene cómo entrar no hay un cajero donde te puedan atender porque en sí pues no es una tienda esta es considerada una obra de arte así es una obra de arte de unos artistas muy famosos que por aquí les voy a dejar el nombre de los artistas porque no, no me acuerdo no los estudié muy bien pero otra de las obras de arte que estos artistas hicieron muy famosa que se hizo un poco viral es que en la frontera de Estados Unidos de Texas con México pusieron unos columpios en la mera línea fronteriza donde está el famosísimo muro ahí pusieron unos columpios que cruzaban de Estados Unidos y México y las personas de Estados Unidos se subían a ese columpio y las personas de México también se subían a ese columpio y ahí andaban jugando entre ellos Sí, vamos a platicar un poco más de esta famosísima tienda. Bueno, ya les dije que pues, salió en Los Simpsons, que no es una tienda, que es una obra de arte, pero cómo llegó hasta aquí, hasta el desierto de Texas, casi llegando a Ojinaga, de aquel lado de la frontera de México. ¿Por qué está aquí? Pues resulta que en el año 2005, cinco personas andaban por aquí caminando, andaban por estos lados caminando, como si fueran inmigrantes. De hecho, la patrulla fronteriza los paró y les preguntó que sí, que andaban haciendo acá. Y pues ellos dijeron, no, pues andamos buscando un pequeño lugar donde poder hacer nuestra obra de arte. Y pues el, el policía, el policía fronterizo les pregunta, ¿cómo que una obra de arte? Y ya les empieza a platicar de que quieren hacer una tienda de obra de arte. El policía se saca un poco de onda, pero ahí los ayuda y los dirige hacia el pueblo de Marfa. En el pueblo de Marfa, pues ahí les ayudaron con los trámites para comprar este terreno y pues ya empezaron a hacer la tienda. Esta tienda está hecha con 2.500 ladrillos de adobe. Toda la construcción pues está hecha con puros ladrillos de adobe y obviamente forrado 
amarrados con, con cemento y con mezcla. Pero al darse cuenta de que iba a salir muchísimo más caro poner todas las prendas que tiene ahorita aquí adentro la tienda, porque pues si es una colección, podemos decir que algo cara. Si, si es algo carita llenar esta tienda pues con estas prendas de, de esta famosísima marca, le pidieron autorización a la marca Prada. La marca Prada, al entender lo que trataban de hacer estos artistas, pues les ofrecieron donarles estas prendas. Actualmente, como pueden ver, pues solamente en las partes de los zapatos hay un par, bueno, hay un zapato de cada, de cada uno, no tiene los dos. Es porque cuando inauguraron esta tienda, al poco tiempo empezaron a vandalizarla y se robaron ahí algunas prendas. Y ahorita en la actualidad, pues al mero fondo, pues tenemos una cámara que siempre está monitoreando en medio. Ahí está una cámara que siempre está vigilando todo lo que pasa. Y aquí unas pocas bolsas. Algo inusual, una tienda Prada en medio de la nada, pues es un, ¿cómo decir? Una obra de arte curiosona. vuelta para que lo conozcan también alrededor y voy a llevar mi lamparita porque ya es de noche como pueden ver pues si sí es algo pequeña no sé como cuánto es vamos a ver o se calcula según yo mis pasos miden un metro uno dos tres cuatro cinco como cinco metros cinco metros y de largo vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cinco por ocho metros pues está más o menos eh, grandecita y alrededor pueden notar pues también está separada por por esta barda perimetral bueno por esta malla y las personas que vienen aquí a, a ver la tienda a tomarse fotitos pues dejan aquí sus sus candaditos de como de, de amor o algo así hay varios candaditos no sé pues son cientos y cientos can, de candados pues está todo alrededor de toda la tienda hasta un changuito está aquí <risa> era un perrito órale ahora qué loco ah, puedes encontrar de todo qué, qué es esto la clase económica ah, no, pues sí hay que economizar el candado de la bici por qué no hay que dejarlo también aquí pero bueno esta tienda fue inaugurada en el 2005 de apenas algunos años empezó a llamar un poco más la atención por dos sucesos uno pues ya les dije eh, que salió en la temporada 11 de los simpson y la segunda es que el artista cantante billón vino aquí y se tomó una foto una foto más o menos como por aquí de ahí está la cámara y eh, pues la cantante acá como que brinca así se ve más bonita, yo estoy acá todo patas suecas, pero sí, la cantante vino aquí y se tomó una foto una cantante súper famosa y se empezó a viralizar también esta famosa tienda gracias a ella aquí la tienen, la famosa tienda que salió en los Simpsons la famosa tienda donde se tomó una foto Billón, que está en medio de la nada la famosa tienda Prada Marfa Aquí concluye este pequeño video. Ahí disculpe que llegamos de noche, pero pues tuvimos un largo recorrido. Venimos de otros lugares, de, venimos de Roswell. Ahí visitamos el famoso McDonald's de un platillo volador. Aquí se los dejo si lo quieren pasar a ver. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Dejen su, su like, todo, todo lo que ya saben, comenten todo lo que quieran. Chao, chao.